ఏంటి ఎక్కువ ప్రకటనలు వేసి విసిగించారా నగులు కొనండి చీరలు కొనండి అని ఎంత కష్టపడుతున్నారో కదా మన మనసులో దోచుకోవడానికి ఆ సంగతి వదిలేయండి బీచ్ రోడ్లో ఒక ఫుడ్ ట్రక్ని చూశాను అందులో చికెన్ని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేస్తున్నారు ఆ వ్యాన్లో వాళ్ళ లోగో చూశాను ఒక ప్లేట్లో చికెనే చికెన్ సర్వ్ చేస్తున్నట్టుంది ఒక అమ్మ తన పిల్లని ప్లేట్లో పెట్టి సర్వ్ చేయడం మనం ఇమాజిన్ చేసుకోగలమా మనం కూడా మృగాలమే మనం కొన్ని మృగాల్ని తింటున్నాం మనల్ని కొన్ని మృగాలు తింటున్నాయి అంత బానే ఉంది కానీ ఓ ప్రాణం ఇంకో ప్రాణానికి విలువ ఇవ్వచ్చుగా నేను చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఓ పాట వినండి నేను మీ ఆర్జే ఆర్యన్ మీరు వింటున్నది ఎస్ఏఎఫ్ఎం నూట మూడు పాయింట్ రెండు ఇక్కడ హ్యాపీనెస్ కి లేదు ఎండు ఏంట ఆర్యన్ సైలెంట్ గా ఉన్నారు నన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయారా వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నా వర్షాన్ని ఎవరైనా లోపలి కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తారా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు డాక్టర్ టైం అయింది పలర్ వెళ్దాం మౌనా వచ్చేస్తుంది వైఫ్ అంటే అంత భయమా మీకు లేదు తనంటే ఇష్టం చెప్పేశాడా ఊరంతా తిరిగింది క్లోజ్ గా ఉన్నది అన్ని చెప్పేశాడు మీరే చెప్పారు ఏం కావాలన్న చేసుకోమని నా మెథడ్ మీకు నచ్చలేదు అనుకుంటా లేదు అలాంటిదే లేదు కానీ ఇంకేదో నా మార్గం ఉంటే అగండి ఆర్యన్ ఈ మ్యారథాన్ లాంటోడు పూర్తి అయ్యే వరకు పరిగెత్తాలి పరిగెత్తలేకపోతే నాకు దేన్ని మధ్యలో ఆపడం నచ్చదు స్టార్ట్ చేస్తే పూర్తి చేయాలి మీరు కోరుకున్నది జరగాలంటే నాతో చివరి వరకు పరిగెత్తండి హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎఫ్ఎం నూట మూడు పాయింట్ రెండు ఇక్కడ హ్యాపీనెస్ లేదు ఎండు నేను మీ ఆర్జే ఆర్యన్ ఇప్పుడు మనతో మాదేశ్ లైన్ లో ఉన్నారు చెప్పండి మాదేశ్ హాయ్ బ్రో నా వైఫ్ నెంబర్ కు కాల్ వచ్చింది చెప్పారు కళ్యాణం అంటే ఏంటి ఒక తాళి తాడు ఒక ఉంగరము ఒక పేపర్ లో రెండు సంతకాలే కళ్యాణమా కానీ డివోర్స్ ఇప్పుడు క్లిక్ ఆఫ్ బటన్ మొత్తం ప్రపంచం మీద విచిత్రమైన కారణాల కోసం జరిగిన డివోర్స్ గురించి చదివాను కాలిఫోర్నియాలో ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు కలిసి జీవించిన భర్తని ట్రంప్ కి ఓట్ వేశాడని చెప్పి డివోర్స్ ఇచ్చింది ఇది ఒక కారణమా ఇంకా ఉన్నాయి చెప్తాను తొంభై మూడు సంవత్సరాలు ఉన్న వ్యక్తి డెబ్బై సంవత్సరాలు సంతోషంగా బ్రతికిన ఆయన భార్య నలభై సంవత్సరాల ముందు ఒకరికి రాసిన లవ్ లెటర్ ని చదివి డివోర్స్ ఇచ్చింది మీ భర్త మీ భార్య ఏదైనా మీ దగ్గర దాస్తే ఏం చేస్తారు యూఏలో ఒక ఆవిడ ఆవిడ భర్త చాలా మంచివాడిని చెప్పి డివోర్స్ ఇచ్చింది చెడుగా ఉన్నా తప్పే మంచిగా ఉన్నా తప్పే అంటే ఏమైపోతారు కుర్రాలు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పలేదని ఒకటి వాట్సాప్ లో బ్లూ టిక్ వచ్చింది కానీ రిప్లై చేయలేదని ఒకడు హస్బెండ్ కి ఫ్రోజన్ సినిమా నచ్చలేదని ఇంకొకతే మీరు ఎవరు మీ గురించి మీరు ఊహించుకున్న ఒక ప్రతిబింబం ఒక ఇమేజ్ మీ భర్త భార్య ఎవరు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఊహించుకున్న ఒక ప్రతిబింబం మీ గురించి మీరు ఊహించుకున్నది మీ గురించి వాళ్ళు ఊహించుకున్నది తేడా కొట్టినప్పుడే సమస్యలు వస్తాయి మహతి విడిపోవడానికి సవాలక్ష కారణాలు ఉన్నాయి కానీ కలిసి జీవించడానికి ఒకే కారణం లవ్ లవ్ ఉండడం వల్లే మాదేశ్ మిమ్మల్ని క్షమాపణ అడుగుతున్నాడు ఆయనతో మాట్లాడండి మాతి కోసం మాదేశ్ కోసం ఒక పాట మీరు వింటున్నది ఇసేఎఫ్ఎం నూట మూడు పాయింట్ రెండు మన మాదేశ్ మ్యారేజ్ కి లేదు ఎండు ఎంతవరకు వచ్చింది 
గుడ్ మార్నింగ్ ప్రేక్షకులారా మీరు వింటున్నది ఎస్ఎఫ్ఎం నూట మూడు పాయింట్ రెండు మన నెక్స్ట్ కాలర్ ఎవరో చూద్దాం నమస్కారం హలో ఆర్యన్ అంకుల్ ఉన్నారా ఆర్యన్ అంకుల ఎందుకే నీ పేరెంట్ రోబుల్ మాధవ్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ సి సెక్షన్ సెంట్ జోసెఫ్ ప్రైమరీ స్కూల్ అయితే ఓకే అమ్మానానికి బర్త్డే నా ఏ సాంగ్ రెడీ చేయాలి వాళ్ళ మీద ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి కంప్లైంట్ ఏంటి ప్రాబ్లం నాతో చెప్పు మీరు శివ అంకులే కదా పర్వాలేదే నా పేరు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ వరకు రీచ్ అయింది వెరీ గుడ్ కరెక్ట్ గా చెప్పా మీకు అర్థం కాదని ఆర్యన్ అంకులకి ఫోన్ ఇమ్మంటున్నాను ఇదిగో వస్తున్నా నా ఉద్యోగం వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నా పేరేంటి అది పూర్తి కాక ముందే స్నానం చేయాలి అది తుడుచుకోక ముందే డ్రెస్ వేసుకోవాలి అది తినే లోపే బస్ వచ్చేస్తుంది అందులో వచ్చిన వెంటనే ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి డ్రెస్ చేంజ్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చింది నచ్చిందో నచ్చలేదో అది తినేసి హోంవర్క్ చేయాలి ఒకటే టార్చర్ ఐ హేట్ దిస్ లైఫ్ నేను నా ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకోవాలి కార్టూన్స్ చూడాలి చాలా సేపు సండే నిద్రపోవాలి డైలీ నేను ఐస్ క్రీమ్ తినాలి వర్షంలో బాగా ఆడుకోవాలి మా అమ్మ మీ బిగ్ ఫ్యాన్ అంకుల్ మీరు అమ్మతో చెప్తారా ప్లీజ్ ఏమైంది ఏదో మైక్ చూసి మాట్లాడుతున్నాను ముఖం కనిపించదు ఎవరు వింటున్నారు వింటున్నారా లేదా ఏ రియాక్షన్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నాను ఏం చేస్తున్నాను ఏం మాట్లాడుతున్నాను ఎదుటి వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నకి సమాధానం లేదు నాలో ఉన్న ప్రశ్నకి సమాధానం లేదు సమాధానం ఇక్కడే ఉంది ఆ బండి గురించి నువ్వు ఒక షోలో చెప్పావు కదా ఇప్పుడు చూడు చిన్న మార్పే ఆర్యన్ కానీ ఈ ఊరు కొంచెం కొంచెంగా మారుతోంది అది నీ వల్లే నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానం బమ్మెరపోతున్న కవితల్లోనే ఉంది జస్ట్ చేయరా దానికంటే ఎక్కువ రోజులు కూడా పట్టచ్చు మీరు నన్ను నమ్మాలి ఇంటికి వెళ్ళండి ఎందుకు లేట్ అయింది నేను చెప్పాను కదా ఓ మీటింగ్ ఏంట్రా చూస్తున్నావు ఎందుకు నేను రాగానే ల్యాప్టాప్ మూసేసా రేపటి షో తాలూకు స్క్రిప్ట్ హోంవర్క్ పూర్తి అయినంత వరకు ఎవరు చూడకూడదు నువ్వు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నావా నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగా మా నిద్రం మొదటిసారి కలిసిన రోజు నీకు ఇంకా జ్ఞాపకం ఉందా జ్ఞాపకం ఉంది కొన్ని రోజులుగా నా కవి గుర్తొస్తున్నాయి తెలీదు కానీ గుర్తొస్తున్నాయి నేను 
అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎవరికి బర్త్డే బర్త్డే ఏ కాకినాడ ఇసైఎఫ్ఎం లో ప్రైమ్ టైం షో ప్రొడ్యూసర్ గా మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేశారు ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు వారంతా రోజు మీ వాయిస్ ని వింటారు మేమిద్దరం మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతాం నేను కూడా లిస్నెస్ కి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నేను మాట్లాడితే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు కానీ మేమే మిమ్మల్ని మిస్ అవుతాం ముఖ్యంగా బిర్యానీ బిర్యానీ మాత్రమేనా సరే బిర్యానీ గురించి మాట్లాడుతూ కేక్ మర్చిపోదు వచ్చి కట్ చేయి కమ్ కమ్ ఏయ్ మో రా ఏయ్ గోల్డెన్ ఆ సూపర్ 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 మౌనా నువ్వు అడిగినట్టుగానే నీకు ఫ్రీడమ్ దొరికింది కానీ మమ్మల్ని మర్చిపోకు పెద్ద ట్రీట్ ఇవ్వాలి సరేనా ఆ రెస్టారెంట్ అయితే నేను కాకినాడ వెళ్ళిపోవాలని అందరూ నిర్ణయించుకున్నారు ఊరికే బాగింది ఆర్యన్ నీకు కావాలంటే ఇక్కడే ఉండొచ్చు నాకు కావాలంటే అప్పుడంతా నాకు ఉద్యోగం లేదు ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పుకోవడానికి ఎవరు లేరు నువ్వు మాత్రమే ఉండేదానివి అది తెలిసి నీ ఉద్యోగమే ముఖ్యం అనుకుని ఇక్కడికి వచ్చేసావు ఇప్పుడు లైఫ్ లో మొట్టమొదటిసారిగా నాకు నచ్చిన ఉద్యోగం దొరికింది నీకు అదీ తెలుసు రా ఆర్యన్ కాకినాడ వెళ్ళిపోద్దాం ఇక్కడికి ఎవరినైనా పంపిద్దామని చెప్పుండొచ్చు లేదా ఇక్కడే ఉండు వెళ్ళొద్దని అడుగుండొచ్చు నువ్వెందుకు నాకు డైలాగులు కొడుతున్నావు నీకు వెళ్ళిపోవాలనుంటే వెళ్ళిపో అంటే వస్తేరా పోతే పో అంతేనా ఉండు అని నీకు చెప్పినా తప్పే వెళ్ళిపోమన్నా తప్పే వద్దు ఏమీ చెప్పొద్దు నాకు తెలుసు ఇక్కడ ఉండు అని చెప్పింది ఉత్తుతి మాటలే నేను లేకుండా నువ్వు ఒంటరిగా ఉండటమే నీకు ఇష్టం దివ్య చెప్పినట్టుగానే ఎంజాయ్ యూ ఫ్రీడమ్ నేను పోతాను ఎప్పుడు నీకు చూడాలి అనిపిస్తుందో అప్పుడు రా ఎప్పుడు మాట్లాడాలనిపిస్తే అప్పుడు మాట్లాడు నేను నిన్ను డిస్టర్బ్ చేయను ఎంజాయ్ యూ స్పేస్ అంతవరకు నా దగ్గర నుంచి ఒక కాల్ కూడా రాదు ఈ డాబా మీద నుంచి అంతా మొదలైంది ఎంతో ఈజీగా పూర్తయింది థ్యాంక్ యూ మల్లర్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు అతను మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు నేను అతనికి ఇకపై కాల్ చేయను సో మీరు కూడా కాల్ చేసి డిస్టర్బ్ చేయకండి Aryan from Vizag? Yes. Welcome to Kakinada. Hi. Hi. He's our boss. Hi Aryan. Welcome Namaskar. to Kakinada. This is Fai. Thank you sir. Thank you. Here you go. E folder. E folder. Huh? Yes. This is how you answer your calls. Good okay. to go. All the best. Thank you. హాయ్ ఇసేఎఫ్ఎం కాకినాడ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను మీ ఆర్జీ ఆర్యన్ మీరు వింటున్నది ఇసేఎఫ్ఎం నూట మూడు పాయింట్ రెండు ఇక్కడ హ్యాపీనెస్ లేదు ఎండ్ నా ఫస్ట్ షో టాపిక్ మన అందరికి నచ్చిన నాకు బాగా నచ్చిన ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు వంట చేస్తున్నప్పుడు అందులోంచి వచ్చే గుమ్మ గుమ్మలు మన ఆకల్ని పెంచుతుంది ఎప్పుడురా దాన్ని తింటామని ఎదురు చూస్తున్న ఆ అందమైన ఘడియలు మన కళ్ల ముందే ఫాస్ట్ ఫుడ్ అని పేరుతో నాశనమైపోతుండంటే మీరు నమ్ముతారా కానీ అదే నిజం ఫాస్ట్ ఫుడ్ కి బదులుగా స్లో ఫుడ్ రెవల్యూషన్ తీసుకురావాలి వంట చేయకుండా ఒక్క గంటని సేవ్ చేయాలనుకుని ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినేసి సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి కనపడకుండా పోయేది మన ముప్పై సంవత్సరాల ఆయుష్ ఇప్పుడు ఏది ముఖ్యమో చెప్పండి ఆప్షన్ ఏ ఒక గంట ఆప్షన్ బి ముప్పై సంవత్సరాల ఆయుష్ మన ఐసీఎఫ్ఎం రేడియో యాప్ కి లాగిన్ అయ్యి ఓట్ చేయండి ఇప్పుడు మీ కోసం ఫుడ్ గురించి నాకు నచ్చిన ఒక పాట నేను మీ ఆర్జీ ఆర్యన్ మీరు వింటున్నది ఇసేఎఫ్ఎం నూట మూడు పాయింట్ రెండు ఇక్కడ హ్యాపీనెస్ లేదు ఎండు